ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ओके आज से हम लोग हम लोग का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है आप लोग एस वाई में आ गए हो ठीक है ओके अभी फिलहाल तो लॉकडाउन चालू है अभी ये लॉकडाउन कब खत्म होगा अपने को पता नहीं है पर स्टडी तो करना पड़ेगा अपने को नहीं तो वो बाद में सब ज़्यादा हो जाएगा अभी ये जो सेक्शन है सेक्शन मतलब सेक्शन थ्री सेक्शन वन एंड टू खत्म हो गया सेकेंड यूनिट्स तो आप लोग बिना एग्ज़ाम के ही पास हो गए कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया था कुछ लोगों ने नहीं दिया था ठीक है पर थर्ड फोर्थ अभी अपने को पता नहीं आगे की जाने के क्या होगा पर ये थर्ड में आपको दो अकाउंट्स है बोले कि नहीं इस बार एक तो फाइनेंशियल अकाउंट है और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंट ठीक है तो मतलब आपको दो अकाउंट्स का पढ़ाई करना है ठीक है इसके साथ साथ आपके जो बाकी के पाँच सब्जेक्ट्स हैं टोटल सेवन सब्जेक्ट्स रहेंगे वो पाँचों सब्जेक्ट थे ही रहेंगे इस बार आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट रहेगा उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट रहेगा उसके बाद लॉ बिजनेस लॉ बरेंगे ना इस बार लॉ रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं ये चार सब्जेक्ट का स्टडी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और उसके अलावा मुझे लगता है बिजनेस कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग और कोई तो एक सब्जेक्ट रहेगा ठीक है तो आज मैं आपसे मतलब हम लोग स्टडी कैसा करेंगे इस तरह करेंगे ये जो सारा मैं आपको पूरा लेक्चर्स बना के दूंगा आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करो आप लोग बुक शॉप में जाके नोटबुक परचेस करो बराबर कि नहीं इस तरह आपको सबको आपका अपने ग्रुप पे आपका जो ग्रुप है अपना क्लासेस का उस ग्रुप पे आपको क्या मिलेगा ये सारे अकाउंट्स आपको मिलते जाएंगे सेकेंड अभी देखो जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही बहुत सारे तुम लोग के फ्रेंड्स भी होंगे अगर वो लोग भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ओके तो उनके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो ये जो लेक्चर्स है बरे कि नहीं तो उनके लिए भी हम लोग प्रोवाइड करके दे दे रहे हैं ये वन मंथ के लिए बरे कि नहीं तो ये अगर वो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग उन लोग को पूछ लेना और यहाँ पर ये ग्रुप पर हम लोग उनको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट अपन फ्री में रखेंगे ये सारे जो है दस पंद्रह दिन उनको अच्छा लग रहा है तो उसके बाद अपने को आगे उनको कंटिन्यूस करना है ठीक है ये फिलहाल जो अपन इस तरह का जो स्टडी कर रहे हैं आ, ये स्टडी जो है वो लॉकडाउन की वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपका नुकसान नहीं हो और बाद में जब एग्ज़ाम आ जाए तो अपने को आप लोग फास्ट नहीं जाए इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं सेकेंडली अभी देखो ये स्टडी जो है यहाँ पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आप उसको स्टडी करोगे तो ही होगा नहीं तो नहीं होगा आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये लेक्चर बना के कुछ फ़ायदा नहीं है मेरा बराबर कि नहीं ओके तो यहाँ पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जो मैं जो आपको लोगों को सारे नोट्स और सारे ये जो वीडियो लेक्चर सेंड करूँगा किस तरह मैंने सॉल्व किया क्या किया है किस तरह क्या किया ये आपको समझ के लेना पड़ेगा ठीक है उसको कॉपी डाउन करना पड़ेगा तो ही ये आ, हम लोग का सक्सेसफुल होगा नहीं तो नहीं होगा तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ ये ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं जो बना रहा हूँ भरर कि नहीं वो स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करो देखो और उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो हाँ अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है कुछ समझ में नहीं आया कुछ प्रॉब्लम्स आए तो नो no डाउट आप लोग अपने ग्रुप पे या मुझे पर्सनल पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा या फिर हम लोग एक दिन में आप लोगों को जो झूम ऐप होता है या फिर गूगल मीट ऐप होता है उस पर हम लोग सब लोग एक साथ आ जाएंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो मैं आप लोगों का सॉल्व कर दूँगा ठीक है मैंने क्या बोला आपको समझ में आया ओके okay, तो देखो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और ये आपका पहला टॉपिक है वर्टिकल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इसका जो फॉर्मेट है बरे कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट मैं आपको आज भेजूंगा फोटो मार के फोटो इसको आप लोग कॉपी डाउन कर लो बरे कि नहीं ये वर्टिकल स्टेटमेंट है ये मैनेजमेंट अकाउंट आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर रहता है यहाँ पर टोटल टॉपिक्स जो है वो चार टॉपिक्स हैं इसमें से ये वर्टिकल टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल में से दो क्वेश्चन आते हैं पर वर्टिकल और आगे जो रेशो एनालिसिस है उसमें भी आ, आ, एक क्वेश्चन आता है पर सब सारे क्वेश्चन जो है वो ये वर्टिकल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है ये वर्टिकल स्टेटमेंट अगर आपको आया तो ही आपको आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे मतलब फिफ्टी मार्क्स का पोर्शन तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड है तो इसीलिए ये वर्टिकल स्टेटमेंट सिर्फ लिखना नहीं है तो आपको बाय एड करना है ठीक है ये वर्टिकल स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है एक मैनेजमेंट अकाउंट मतलब सॉरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए और ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए दोनों में आपको भेज रहा हूँ आप लोग इसका पढ़ाई करो ओके ये जो वर्टिकल स्टेटमेंट होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं एक वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट और एक वर्टिकल बैलेंस शीट अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट है ये वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट एज यूजल आपको बाहर करना है बरेगी ना जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर इवन अमाउंट जो होती है वो वही पे जानी चाहिए 
ठीक है देखो ए सेल्स सेल्स दो तरह का होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स और उसमें से जो सेल्स रिटर्न होते हैं वो माइनस करते हैं फिर ये फाइनल अमाउंट थर्ड कॉलम में जाते हैं इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिर एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल फिर एड डायरेक्ट एक्सपेंसिस ऑफ रॉ मटेरियल फिर ये तीनों का टोटल होता है फिर उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं वो माइनस होते हैं फिर उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस ऐड होना चाहिए फिर इसके अंदर आते थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से कौन से हैं तो जितने भी फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होता है जैसे फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड सो वॉट एवर एक्सपेंसिस बरोगी ने जो फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं फिर इसकी टोटल करने का इसको आउटर कॉलम का लेने का ये तीनों का टोटल यहाँ पे आता है फिर इसके अंदर ऐड करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस फिर उसमें से लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू फिर इसमें ये ऐड होगा ये माइनस होगा तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर उसके अंदर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर उसमें से लेस होता है सेल ऑफ स्क्रैप या फिर गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट फिर ये ये आंसर जो होता है वो फाइनल में जाता है और इसमें से जब हम लोग ये माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फिर इसके अंदर ऐड होता है ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस जो ऑपरेट्स होता है उसके रिलेटेड जो इनकम होता है उसको ऑपरेटिंग इनकम होता है मतलब बिजनेस रिलेटेड इनकम बरे कि नहीं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ आप लोग अगर क्लासेस में जाते हो तो आप लोग फीस पेड करते हो तो मेरा मेन इनकम कौन सा है फीस है तो दैट इज द माई ऑपरेटिंग इनकम बरे कि नहीं क्योंकि मेन बिजनेस वही है डिस्काउंट रिसीव बैड डेप रिकवर्ड ये सब ऑपरेटिंग इनकम हो गए क्लियर और नॉन ऑपरेटिंग मतलब समझो तुम लोग का पेपर से स्क्रैप हो गया उसको मैं बेच के पैसा ले रहा हूँ तो वो नॉन ऑपरेटिंग है वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है समझ में आएगी नहीं ओके फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीन तरह के होते एक को बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दूसरे को बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और तीसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस फिर ये तीनों का टोटल अभी आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है इसके अंदर भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की जितने ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सब आते हैं वो पहले कॉलम में आते हैं पर यहाँ पर ये बहुत बड़ा बढ़ जाएगा इसलिए मैंने इसको अलग से आपको लिखने के लिए दिया है ठीक है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओके फिर ये तीनों यहाँ पे जाते हैं फिर इसमें ये ऐड होता है और ये माइनस होता है तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने C प्लस डी माइनस ई ये ए बी सी डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पर भी ध्यान दो उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब फिर इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लेस होते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेल लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर ये जो अमाउंट है इसकी में ये ये वाली जो अमाउंट है इसके अंदर ये ऐड होता है ये लेस होता है तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एफ प्लस जी माइनस एच फिर उसमें से लेस होता है इनकम टैक्स तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर है फिर उसमें से लेस होता है अप्रोप्रिएशन प्रपोज डिविडन ट्रेड जनरल ये सब ये जो लास्ट आंसर आता है उसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग ठीक है ये क्या हो गई आपके वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सेम यहाँ पे फॉर्मेट रिटेल कंपनी के लिए भी होता है रिटेल कंपनी का कैसा होता है रिटेल कंपनी का ये सबका आपको सेम टू सेम मतलब उसमें कुछ भी फर्क नहीं सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बी वाला पार्ट है वो अलग है बी वाले पार्ट में इतना डिटेल नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जैसे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पे सीधा पहला ओपनिंग स्टॉक फिर उसके अंदर परचेसेस फिर उसमें से परचेस रिटर्न माइनस फिर डायरेक्ट वेजेस फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बस इतना ही रहता है मतलब ये बहुत शॉर्ट है बाकी सब सेम टू सेम बराबर है तो ये आपका इसके लिए अभी देखो यहाँ पर फिर मैंने आपको सारे शेड्यूल्स जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन आ जाता है वो सब मैंने आपको लिख के दिया है ठीक है ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर कौन आएगा ये सब हम लोग ने लिखा है क्योंकि वहाँ पे इन डिटेल नहीं होना चाहिए इसीलिए फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कौन आ जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कौन आ जाता है ये इसके बाद देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड बर कि नहीं ट्रेड
फिर देखो एन ऑपरेटिंग इनकम इज एन इनकम विच इज रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी रेगुलर इन नेचर और डिपेंडेंस आप लोग डिपेंड भी कर सकते हो अच्छा इसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेप्ट बोथ हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर फाइनेंशियल एक्सपेंसिस Alternatively, they can be recorded under selling and distribution. मतलब ये कहाँ पर भी लिख सकते हो पर दोनों साथ में होने चाहिए अलग अलग नहीं होने चाहिए फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअर्स आर अज्यूम टू बी एन ऑफिस असेट्स बरबर की ना देर फोर दे आर रिकॉर्डेड अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस अल्टरनेटिवली इट कैन बी रिकॉर्डेड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसिस इफ इट इज अज्यूम दैट फैक्ट्री एक्सपेंसिस ठीक है फिर डेप्रिसिएशन अभी देखो इफ असेट्स आर यूज इन ऑफिस रिलेटेड टू ऑफिस पर्पज देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये इसके अंदर जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा अगर असेट्स कोई भी सेलिंग के रिलेटेड होगा तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा अगर कोई भी असेट्स प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो वो प्रोडक्शन में जाएगा बरबर कि नहीं जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री एक्सपेंसिस में जाता है डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है फर्नीचर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है ठीक है तो ये ध्यान में रखना ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ठीक है इसके बाद सेकंड जो पार्ट होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन बराबर है वर्टिकल बैलेंस शीट अभी ये वर्टिकल बैलेंस शीट में कौन कौन आ जाता है इसका दो पार्ट होते हैं जैसे अपने कैसे होते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटी वैसे यहाँ पर होता है सोर्सेस ऑफ फंड बरबर कि नहीं और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड ये देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड अभी यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड में कैसा होता है ए ओनर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड और प्रोपराइटर्स फंड क्लियर इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं ए शेयर कैपिटल बराबर है फिर शेयर कैपिटल के अंदर बहुत कुछ होता है फिर उसके बाद आपका बी पार्ट होता है बी को पार्ट को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस फिर सी पार्ट होता है लॉसेस एंड फिफ्टी शेयर असेट्स मतलब ये जो ओनर्स फंड है इसके अंदर ए शेयर कैपिटल बी रिजर्व एंड सरप्लस और सी लॉसेस एंड फिफ्टी शेयर असेट ऐसा तीन होता है बराबर कि नहीं अभी ओनर्स जो फंड होते हैं उसमें कैसा होता है शेयर कैपिटल दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दोनों का टोटल उसमें से जो भी कॉल्स इन एरियर्स होते हैं वो माइनस होते हैं और फोर फीचर ऑफ शेयर्स होते हैं वो ऐड होते हैं और इस तरह ही यहाँ पर अमाउंट आती है सेकेंड आपका रिजर्व एंड सरप्लस जो भी रिजर्व कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडम्शन रिजर्व शेयर प्रीमियम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर रिजर्व ये सब का टोटल करके इधर लिखने का ठीक है फिर लॉसेस एंड फिफ्टी शेयर्स असेट्स मतलब जितना भी लॉस होता है हम लोगों को वो लॉसेस एंड फिफ्टी शेयर्स असेट्स में हम लोग लिखते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन ये सब का टोटल करके अपने को यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये सब का टोटल इधर लिखना है ठीक है सेकेंड कॉलम में और फिर कैसा होता है ये फॉर ये सेकेंड और इसको माइनस करके ये अमाउंट आता है उसको बोलते हैं ओन फंड या नेटवर्क ए प्लस बी माइनस सी फिर उसके बाद बी पार्ट जो होता है ये लोन फंड और ओल्ड फंड फिर इसमें भी दो पार्ट होते हैं एक को बोलते हैं सिक्योर्ड लोन और दूसरे को बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन ये बहुत कम दिए मैंने वहाँ पे बाद में मैंने बहुत डिटेल में लिख के दिए सिक्योर्ड लोन में कौन कौन आता है अनसिक्योर्ड लोन में कौन आता है फिर इसकी टोटल इसकी टोटल इधर जाती है ये दोनों का टोटल को बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक पार्ट हो गया अभी सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड उसमें पहला आता है नेट फिक्स असेट्स इसमें आते हैं टेंजुबल फिक्स असेट इन टेंजुबल फिक्स असेट असेट्स इन डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस फिर ये तीनों का टोटल का टोटल इधर आ जाता है इसको बोलते हैं टोटल फिक्स असेट अभी ये टेंजुबल फिक्स असेट में कौन आता है इन टेंजुबल फिक्स असेट में कौन आता है ये सब मैंने लिख के रखा है क्योंकि यहाँ पर लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता था इसलिए मैंने सब लिख के रखा है फिर उसके बाद आपका आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट रहते हैं फिर इसकी टोटल इधर आती है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैंने लिख के रखे हैं ओके और फिर हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है आपका नेटवर्किंग कैपिटल जिसमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज फिर ये सबकी टोटल और फिर ये टोटल फंड्स जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो ये और ये आपका टैली होना चाहिए ठीक है ये देखो यहाँ का जो पार्ट होता है ये आपका ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और लास्ट वाला टैली होना चाहिए आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स में मैं आप लोगों को कल फिर पहले लिख के ले लो और उसके बाद मैं आपको ये देखो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे ठीक है तो ये इतना थेरी है ये थेरी लिखने में है आपको कम से कम टू डेज लग जाएंगे तो मैं आपको थेरी में आपको सेंड करूँगा थेरी के साथ साथ ये लेक्चर भी समझो देख लो तो आपको थोड़ा समझ में आ ज
ओके तो अगर कुछ क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना ये मैनेजमेंट अकाउंट है बरे कि नहीं यहाँ पे आपको इस साल दो अकाउंट्स पढ़ने एक फाइनेंशियल अकाउंट और एक मैनेजमेंट अकाउंट तो ये हम लोग अभी मैनेजमेंट अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके चलो